Hebreus 9, 1 a 5. Hebreus 9, 1 through 5. Ora, também o primeiro culto tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre. Now, even the first covenant had regulations for worship in an early place of holiness. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. For a tent was prepared, the first section in which were, uh, were the lampstand and the table and the bread of the presence. It is called the holy place. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Behind the second curtain was a second se section called the Most Holy Place. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Having the golden altar of incense and the Ark of the Covenant covered on all sides with gold, in which was a golden urn holding the manna, an Aaron's staff that budded, and the tablets of the covenant. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot speak in detail. Amen. Amen. Pai, nós te agradecemos pela tua presença nesta casa. Father, we thank you for your presence in this house. Somos gratos ao Senhor por salvação em Cristo Jesus. We are thankful to you for the salvation we have in Jesus Christ. Pedimos agora que o Senhor venha falar conosco. We ask that you come down and speak to us. Que possamos sair daqui direcionados pelo Senhor. That we may leave here uh, directed by you. Mais próximos do Senhor. Closer to you. Nós precisamos do Senhor. We need you, Lord. Fala conosco, meu Pai. Speak to us, oh Father. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many can say amen? Sente-se adorando ao Senhor. The church may be seated. Nós vamos continuar falando sobre o tabernáculo. We are going to continue speaking on the tabernacle. Na última vez que nós pregamos há dois domingos atrás. Two Sundays ago, the last time we preached. Nós falamos sobre a pia de bronze. We spoke about the, bro uh, the bronze basin. E hoje nós vamos continuar caminhando mais um pouquinho dentro do tabernáculo. And we're going to continue today a little bit further deeper into the tabernacle. O tabernáculo é algo muito importante para todo cristão. The tabernacle is something very important for every Christian. Porque fala sobre como um homem pecador pode chegar diante de um Deus santo. Because it speaks of how an imperfect man can come before a holy God. Quantos pecadores aqui? How many sinners do we have here? Todos nós temos acesso a este Deus santo. Every one of us has access to this holy God. E o tabernáculo nos ensina And the tabernacle teaches us como nós pecadores how we as sinners podemos chegar diante deste Deus. Can come before this holy God. O tabernáculo ensina the tabernacle teaches sobre o sacerdócio e sacrifício de Jesus Cristo. Over the uh, priesthood and the sacrifice of Jesus Christ. O tabernáculo ensina the tabernacle teaches sobre a presença de Deus. About the presence of God. E não tem coisa mais importante nesta terra. And there is nothing more important on this earth. Para nenhum homem que habita nesta terra. For a man that inhabits this earth. Do que a presença de Deus. The now of the presence of God. Porque a presença de Deus. Because the presence of God. Que nos dá paz. That gives us peace. Em um momento de distúrbio aí fora. And in a moment of disturbance outside. É a presença de Deus. It's the presence of God. Que nos dá esperança. That gives us hope. Quando parece que não já existe mais esperança. When it seems like there is no longer any hope. Então eu quero que esta igreja. So I would like for this church. Crie uma cultura espiritual. Creates a spiritual culture. De buscar a presença de Deus. Of seeking the presence of God. Porque eu sei que o dia que você chegar lá, because I know that the day that you get there, e for tocado por Ele, and be touched by it, nunca mais, never again, você será o mesmo. Will you be the same? E Ele está nesta casa. And He is in this house. Deus ordenou. God ordered. A 
construção do tabernáculo the construction of the tabernacle para ele habitar nele so that he can come inhabit and dwell é in morada it. de deus it's his living space o tabernáculo the tabernacle o tabernáculo foi desenhado por deus the tabernacle was designed by god construído por moisés constructed by moses ele foi construído It was constructed aproximadamente em 1440 antes de Cristo. Around 1400 AD. E ele existiu And it existed por mais ou menos 400 anos. And it existed for approximately 400 years. Até a inauguração until the inauguration do templo de Salomão. Of the temple of Solomon. E em volta do tabernáculo. And around the tabernacle. De uma maneira estratégica. In a strategic manner. Morava as doze tribos de Israel. Uh, the 12 tribes dwelt. No tabernáculo. In the tabernacle. Tinha três partes. There were three parts. Tinha o pátio. There was the patio. Mais ou menos esta área da nave da igreja para vocês visualizarem. Just so you can visualize, it was probably around like this area of the church right here. O, o, o pátio tinha uma cerca grande. The patio had a big fence. Tinha uma entrada. It was an entrance. Logo quando você entrava. And right when you went through this entrance. Ali tinha o altar do, do holocausto. There was the... Um, An altar for sacrifices. The, sac the altar of sacrifice. Neste altar, and on this altar, ali existia sacrifícios que o povo oferecia. There were the sacrifices that the people offered para perdão do pecado. For the forgiveness of sin. Depois deste altar, after this altar, tinha a pia. There was the basin. A pia de bronze. The bronze basin. Que nós pregamos há duas semanas atrás. That we preached about two weeks ago. Essa pia era para que eles se lavassem. This basin was for them to wash themselves. Logo após estes sacrifícios. Right after these sacrifices, antes da entrada na tenda, before going into the tent, no santuário, in the sanctuary. Depois eles entravam no santuário. After they would go into the sanctuary, lá dentro do santuário, and within the sanctuary, tinha o candeeiro. There was the lampstand, que era uma lâmpada que não se apagava. There was a uh, uh, a light that never went out. Tinha uma mesa com 12 pães. There was a bread with 12 pieces of bread. Simbolizando os do, as 12 tribos de Israel. Symbolizing the 12 tribes of Israel. E tinha o altar do incenso. And then there was the altar of incense. Numa outra oportunidade. In another opportunity. A gente prega sobre esses três itens. We will preach about these three things. Vamos ver se essa igreja me traz de volta. Let's see if this church brings me back. Numa outra oportunidade. In another opportunity. Mas lá dentro tinha. But in there there was. Estes três itens. These, these three items. Aí existia um véu. And then there was a curtain. Que separava. That would separate. O lugar santo. The, the holy place. Do santo dos santos. From the most holy place. E o santo dos santos. And the most holy place. Era um lugarzinho apertado. It was a tight space. Pequenininho. It was very small. E lá dentro. And within there. Tinha a arca do concerto. There was the Ark of the Covenant. E em cima desta arca, And on top of this Ark, tinha o propiciatório. There was the mercy seat. The mercy seat. Okay, lá dentro. In there, tinha estes dois itens. There was, there was these two items que faziam um item só. That would create one item. Presta atenção. Pay attention. Não tinha como entrar. There was no way for you to come in no santo dos santos. In the most holy place, sem sangue. Without blood. Yes. Não tinha como entrar lá. There was no way to go in there. Sem sangue. Without blood. E hoje eu quero falar. And today I want to speak on sobre a arca do conserto. Of the ark of the covenant. A arca do conserto. The ark of the covenant. A arca era o lugar mais importante. The Ark of the Covenant was the most important place do tabernáculo. Within the tabernacle. Sabe por quê? Do you know why? Porque era lá. Because it was there que Deus falava. That God would speak. Que Deus perdoava. That God would forgive. Que Deus curava. That God would heal. Que Deus manifestava that, sua presença. That God would manifest His presence. Era na arca do conserto. It was in, within the Ark of the Covenant. 
e, e a Bíblia nos fala and the Bible tells us exatamente exactly como que a arca foi construída exactly how the ark was constructed lá em Êxodo capítulo 26 back in Exodus chapter 26 a partir do versículo 10 starting at verse 10 a Bíblia nos dá os detalhes the Bible gives us the details da construção da arca of the construction of the ark lembra duas semanas atrás remember two weeks ago que eu falei que Jesus Cristo é o perfeito tabernáculo. That I said Jesus Christ is the perfect tabernacle. Que tudo que tem no tabernáculo. That everything that is within the tabernacle. Fala de Jesus Cristo. Speaks of Jesus. Então a arca. So the ark. Também fala de Cristo. Also speaks of Jesus. E nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre esta arca. And today we're going to study a little bit on this ark. Lá em Êxodo capítulo 25. Back in Exodus, 20, uh, Exodus 26. Lá a Bíblia descreve. The Bible describes. Como que a arca foi construída. How the ark was built. Mas eu quero falar de dois elementos. But I want to talk about two elements. Importantíssimos. Very important. Sobre a arca. About the ark. Primeiro. Firstly. A Bíblia diz. The Bible says. Que a arca foi construída com uma madeira. That the ark was created, was built with a certain type of wood. Mas não é qualquer madeira. It wasn't just any kind of wood. A Bíblia diz. The Bible says. Que era uma madeira de cetim. It was like an acacia wood. Yes. Doing your homework. <laughs> I was already ready to help you. Madeira de cetim. An acacia wood. Essa madeira. This wood. Na arca. In the in the ark. Fala do lado homem it, de Cristo. It was speaking about the man side of Christ. Fala do lado humano de Jesus Cristo. Talking about the humanity of Christ. Não foi qualquer madeira. It wasn't just any kind of wood. Essa madeira de cetim. This acacia wood. Era uma madeira muito forte. It was a very strong wood. Uma madeira muito resistível. It was a very resistant wood. Uma madeira indestrutível. It was indestrutível. E a Bíblia diz And the Bible says que ele nasceu sem pecado. That he was born without sin. Viveu tocando em pecado. Living touching in sin. Mas não pecou. But he did not sin. Até Pilatos Until Pilate e Herodes and Herod reconheceram recognized de que ele não tinha pecado algum. That he had no sin whatsoever. Para condená-lo. To condemn him with. Esta madeira This wood representa it represents a perfeição de Cristo. The perfection of Christ. A Bíblia diz The Bible says que nenhum dos seus ossos that and not any one of his bones foram quebrados. Were broken. Nenhum dos seus ossos Now one of his bones foram destruídos. Were destructed. Aliás, quando ele se apresentou, exactly when he presented himself, ressurreto, resurrected. Não foi espírito. It wasn't in spirit. Foi corpo. It was body. E espírito. In spirit. Tomé. Thomas, toca aqui. Touch right here. Eu tô aqui presente. I am here present. O nosso Deus, our God, Jesus Cristo. Jesus Christ. Ele é indestrutível. He is indestructible. Indestrutível. Indestructible. Presta atenção. Pay attention. Esta madeira de cetim. This is acacia wood. Ela crescia. It would grow em deserto. In a desert. Em lugares secos. In dry places. E o profeta Isaías. In the prophet Isaiah. No capítulo 53. In chapter 53. Diz que Jesus. Said that Jesus. Era como raiz. It was like he was like a root. De uma terra seca. Of a dry place. Existia algo único. There was one thing desta maneira, desta madeira. Uh, about this wood. Something unique. Some, uh, uma coisa especial. Que só essa madeira That only this tinha. wood had. Esta madeira. This wood. Quando ela era ferida. When it was punctured. De dentro dela. From within. Saía uma resina. Yes. Would come out of resin. E dessa resina, and from this resin, produzia se um líquido. It would produce a liquid para curar feridas. To cure the injuries. Para curar machucados. To cure injuries. Para curar dodói. To heal boobos. E a Bíblia diz. And the Bible says que ele foi ferido. That he was punctured. Para nos curar. To heal us. 
há o poder the power que saiu dele that came from within quando colocaram aquela lança no seu lado when they put that spear in his side a Bíblia diz the Bible says que saiu dele that from within him água water e sangue and blood posso profetizar sobre a sua vida can I prophesy over your life Jesus está te curando Jesus is healing you Madeira de cetim. Acacia wood. Aí a Bíblia diz. And then the Bible says. Segundo elemento. The second element. De que ele, de que a arca também era feita. That of what the ark was also built of. Coberta. Covered. De ouro. In gold. Ouro. Gold. Por dentro. From within. E por fora. And for, on the outside. É o que a Bíblia fala. It's what the Bible says. Ouro. Gold. Fala da divindade. It talks about the divinity. De Cristo. Of Christ. Ouro na madeira. Gold on the wood. Quando ele foi madeira aqui nesta terra. When he was wood on this earth. Ele nunca deixou de ser Deus. He never let go of being God. Madeira. Wood. Homem. Man. Cristo. Christ. Ouro. Gold. Cristo. Christ. Deus. God. Foi isso que João. This is what John. Quis dizer. Wanted to say. Lá em João capítulo 1 versículo 14. In Luke chapter 1 verse 14. Foi isso que ele quis dizer. This is what he wanted to say. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. And the word became flesh and dwelt among us. Tô vendo a madeira. I'm seeing the wood. Tô vendo o homem. I'm seeing the man. Tô vendo Cristo. I'm seeing Christ. Ele habitou em nós. He dwelt among us. Ele habitou em nós. He dwelt among us. E vimos a sua glória. And we saw his glory glória, as the glory do unigênito do Pai. of the only Son of the Father. Vendo madeira, I see the wood, mas tô vendo ouro. but I'm also seeing what gold. Tô vendo a arca. I'm seeing the ark na minha frente. in front of me. A arca, the ark ela foi coberta por dentro e por fora de ouro. It was covered on the inside and outside with gold. Para que eu e você, so that you and I, não venhamos ter um pingo de dúvida. We can have no drop of doubt. De que quando ele andou nesta terra, that when he walked here on earth, não tem um fio de cabelo dele, there was not one single hair on his head, que deixou de ser Deus. That I let go of being God. Por isso que ele falou. This is why he said. Para a igreja de Laodiceia. To the church of Laodicea. Compra de mim ouro. Buy from me gold. <laughs> Sabe para quê? Do you know what for? Para que você enriqueça. So that you can become enriched. Enriquecer no quê? Enriched in what? Graça. Grace. Misericórdia, mercy, poder, power, bondade, goodness, amor, love, justiça, justice. Este é o ouro da arca. This is the gold of the ark. Dentro do santo dos santos. Within the most holy place. Tá lá Jesus Cristo. There we have Jesus Christ. Homem, man, Deus. In God. Amen. Pastor, pastor. Por que que eu não posso ficar aqui no pátio? Why can I just stay here on the patio? Fazendo meu sacrifíciozinho. Giving my little sacrifice. Lavando a minha mãozinha. Washing my little hands. Ou por que que eu não posso só entrar no santuário? Or why can I just go into the sanctuary? Por que que eu tenho que chegar lá no santo? Why do I have to go all the way to the most holy place? O que que tem na presença de Deus? What is the what is in the presence of God? E é aqui que eu quero mexer com teu espírito. And this is where I want to uh, touch your spirit. Para que você venha desejar. So that you can come to desire. Estar na presença de Deus. To be within the presence of God. 
que que tem na presença de Deus? What does the presence of God have? A Bíblia diz que lá tinha o propiciatório. The, the Bible says that there was the mercy seat. O propiciatório. The mercy seat era onde Deus falava. It's where God spoke. Que que era o propiciatório? What was the mercy seat? Era uma tampa. It was a cover que cobria that covered a arca. The, uh, the ark cobria a arca. It would cover the ark. E em cima desta tampa, and on top of this cover, tinha dois anjos posicionados. There were two angels positioned, um de frente para o outro, facing each other, com as suas asas esticadas, with their uh, wings extended out, quase que tocando, almost touching. Eu acho muito legal. I find it very interesting. O nome do propiciatório, the name of the mercy seat, em inglês, in English, mercy seat, propiciatório. A, 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 a tampa da misericórdia. The cover of mercy. O que que esta tampa cobria? What did this cover cover? Que que ela fazia? What did it do? Uma vez por ano, once a year, o sacerdote, the high priest, entrava dentro do santo dos santos, would go into the most holy place, com o registro, with the registry dos pecados of all the sins que o povo havia cometido that the people of Israel committed aí ele colocava estes pecados and then he would place this registry dentro da arca within the ark aí Deus instruía and then God would instruct para que depois que colocasse os pecados dentro da arca that after he placed the sins within the ark para você cobrir a arca to cover the ark com esta tampa with this cover Tampa de ouro. A cover of gold. Depois que você cobrisse esta tampa. After you would cover it with this, this cover. você derramava sangue. You would drop blood on it. Depois que você derramava sangue. After you would spill blood on it. Aí a Bíblia diz. And then the Bible says. Que Deus vinha. That God would come. E falava de cima. And would speak upon. Do propiciatório. The mercy seat. Olha que lindo. How beautiful. Ele pega os nossos pecados. He takes our sins. Coloca dentro da arca. He puts it within the ark. Aí ele pega esta tampa. And then he takes this cover. Coloca em cima. He puts it on top. Aí ele vem em cima da sua palavra. And then he stands on top of his word. E fala conosco. And speaks to us. Sem a culpa do pecado. Without the burden of sin. Sem o poder do pecado. Without the power of sin. Sem nada do pecado. Without nothing to do with sin. Ah, dá um glória. Give God glory. Ele se posiciona. He positions himself em cima do propiciatório. On top of the mercy seat. A Bíblia fala assim. The Bible says like this. E ali. And there. Virei. I would come. E falarei contigo. And I would speak to you. Mas ele só fala. But he would only speak. Se tiver fechado. If the cover is closed. Com sangue. Enclosed with blood. Por isso que o salmista disse. This is why the psalmist said. Bem-aventurado. Um, well are those. Blessed. Blessed are those. Aquele cuja iniquidade é perdoada. Um, blessed. And are those whose iniquities are forgiven. Aquele cujo pecado. The one that. The sin. The sin. Is covered. Is covered. Coberto. Covered. Coberto. Covered. Você precisa entender you need to understand de que ele fez possível that he made it possible eu e você for you and I nos comunicarmos to communicate porque ele cobriu because he covered o poder do pecado the power of sin quando ele sobe em cima when he comes upon do propiciatório the mercy seat ele não está mais falando do teu pecado he's not speaking anymore about your sin ele está falando do teu futuro he's speaking about your future Que mais que tem na presença? What else is there in the presence? Lá em Hebreus capítulo 9. In Hebrews chapter 9. Nós lemos que existia um vaso de ouro. We read that there was a, base, a basin of gold. E neste vaso de ouro. In this vase of gold. Que estava na arca do conserto. That was within the ark of the covenant. Tinha o maná. There was the manna. 
a vara de Arão, Aaron's staff, que tinha florescido, that had budded, e as tábuas do conserto. And the tablets of the covenant. Que que tem na presença? What, what is there in the presence? Maná, mana, vara de Arão, Aaron's staff, tábuas do conserto. The tablets of the covenant. O maná, the mana, era uma comida. It was a food que Deus deu para o povo that God gave to the people durante 40 anos during 40 years no deserto in, in the desert algumas coisas me chamam a atenção some things call my attention em relação ao maná in relation to the manna o maná era pão do céu manna was the bread of heaven para alimentar um povo to sustain the people que estava na terra that were on the earth que estava no deserto that were within the desert o maná era pão do céu manna was the bread of heaven Jesus Cristo Jesus Christ para alimentar um povo to sustain the people provisão espiritual Pro, uh, spiritual provision provisão física physical provision que estava no deserto that was in the desert lugar temporário a, a temporary place Jesus Cristo Jesus Christ é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar to us, nossa vida espiritual our life, nossa vida física our life, nossa vida emocional our life, nossa vida mental our life, em um lugar temporário in a temporary place. What do we have in the ark? Provision. Provision. Espiritual. Spiritually. Provision. Physical. Physical provision. Nós não estamos só. We are not left alone. Presta atenção. Pay attention. O maná. The manna. Para o povo de Israel. For the people of Israel. Era de graça. It was for free. Yes. O maná era de graça. The manna was for free. E Deus determinou algumas coisas em relação ao maná. And God determined some things according to the manna. Você vai colher. You are going to collect. Só para o dia. Only for the day. Todo dia de manhã. Every day in the morning. Você vai vir e vai pegar pão. You will come and get bread. Que vai descer do céu. That will come from heaven. Para você. For you. Você vai ter que vir todo dia. You will have to come every day. E pegar de acordo para com a tua casa. And get according to with your house. Não pegue para amanhã. Do not grab for tomorrow. O pão que eu vou te dar hoje. The bread that I gave you today. É para hoje. Is for today. Amanhã. Tomorrow. Tem outro pão preparado. There is another bread that's prepared. No outro dia. For another day. Tem outro pão. There's another bread. Se eles tentassem. If they tried. Segurar o pão. To hold the bread. Pro próximo dia. For the next day. Crescia se bichos. There would be uh, insects. E o pão estragava. And the bread would go bad. Tem gente achando. There are people that think. Que você você pode comer hoje you can eat today, e vai te sustentar and it will sustain you até domingo que vem. Until next Sunday. A comida de hoje Today's food é para hoje. Is for today. Amanhã Tomorrow. Deus tem pão fresco. God has fresh bread. Eu duvido I doubt que tem alguém aqui that is, there is someone here que gosta de pão velho. That likes old bread. Todos nós. Every one of us. Precisamos todos os dias. We need every single day. Visitar a padaria do céu. We need to visit the bakery of heaven. Porque lá tem pão novo Be para você. Because there is new bread there for you. Por isso que Paulo falou. This is why Paul said. Tem muita gente que tá dormindo. There are a lot of people that are asleep. Muita gente fraca. There are a lot of people that are weak. E muita gente doente. There are a lot of people that are sick. Por quê? Why? Porque comem errado. Because they eat wrong. Comem de uma maneira indigna. They, uh, they eat in an indignant way. Mas Jesus, But Jesus nos ensinou a orar assim. Teaches us to pray like this. O pão nosso de cada dia. Our daily bread nos dá. You give us. Hoje. Today. Today. Tem gente que fala assim. There are people that say like this. Ah, eu já orei muito, eu tenho crédito. I already prayed a lot. I have some credit. Deus não é banco. God is not a bank. Deus não trabalha com crédito. God doesn't work with credit. 
quando ele pagou, ele pagou a conta na hora. When he paid, he paid the bill on, the on time. Ele, ele não tirou empréstimo em lugar nenhum. He didn't take a loan out anywhere. Ele não faz parte desse sistema de crédito. He doesn't partake in the system of credit. Enquanto você estiver nesta terra. And while you are here on this earth. Ele tem pão para você todo dia. He has bread for you every day. Não interessa. It doesn't matter. Quem você é? Who you are? A tua idade. Your age. O tamanho do teu pecado. The, the, the greatness of your sin. Da onde você vem? From where you came from. Quanto tempo você tem de crente? How long you've been a Christian? Se você está na presença. If you're within the presence. Come do pão. Eat of the bread. Come do pão. Eat of the bread. Você sabe por quê? Do you know why? Que o maná, that the manna, foi colocado dentro da arca. Was placed within the ark. Presta atenção e olha para mim. Pay attention and look at me. Sabe por quê que o maná foi colocado dentro da arca? Do you know why the manna was placed within the ark? Para que as gerações que viessem, so that the generations to come, entendesse a a, 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 a importância we'll come to understand the importance de comer o pão que desce do céu. Of eating the bread that comes from heaven. Papai e mamãe, mother and father, você tem que ensinar o teu filho. You have to teach your children a se deliciar neste pão. To delight in this bread. Que mais que tinha? What else do we have? A vara de Arão, Aaron's staff que tinha florescido. That had budded. Esta história está lá em Números capítulo 16 e 17. This story is in Numbers chapter 16 and 17. A Bíblia diz que Corá, Datã e Abirão. The, uh, uh, the Bible says that um, the three amigos. The three amigos. Aaron was one of them. <laughs> Corá, Datã e Abirão. Those three amigos. Eles juntaram 250 líderes. They gathered uh, 230 leaders das 12 tribos of the 12 tribes para desafiar to challenge Moisés e Arão. Moses and Aaron. Desafiar a liderança de Moisés e Arão. Uh, challenge the leadership of uh, Moses and Aaron. E, e a Bíblia diz, and the Bible says, eu vou encurtar a história. I'm going to shorten the story a bit. Que eles desafiaram that they challenged e que a terra abriu a boca and that the uh, earth opened its mouth e engoliu todo mundo and swallowed everyone e que fogo desceu and that fire came down e queimou essa turma and burned this this group of people no dia seguinte on the following day essas pessoas culparam Moisés these people blamed Moses de ter matado este povo of having killed these people aí a bíblia diz and the bible says que Deus veio e matou 14700 pessoas that God came and killed 14700 people e estava nessa pegada. And it was on this way. Aí Deus teve uma ideia. And then God had an idea. Fala para cada representante de cada tribo. Speak to every representative of every tribe. Pegar uma vara. To take a staff. Gravar o seu nome nela. Engrave their name on it. Coloca dentro da arca. Place it within the ark. A vara que florescer. The staff that buds. Vai ser do homem escolhido por mim. Will be the man. Will be of the man that is chosen by me. Para ser o meu sacerdote. To be my high priest. Aí eles foram lá e colocaram as doze varas. So they went and placed the twelve staffs. Com o nome engravado. With the names engraved on them. Na manhã seguinte. On the following morning. A a Bíblia diz the Bible says que a vara de Arão that the staff of Aaron foi a única que produziu flores was the only one that produced a flower brotou renovos it budded renewal deu amêndoas uh, it gave seeds almonds almonds floresceu if it budded tentaram matar Arão they tried to kill Aaron e Arão e Deus fez Arão florescer And God and Aaron made Aaron bud. Que que a vara de Arão simboliza na arca? What does the staff of Aaron symbolize in the ark? Tentaram matar Cristo. <laughs> They try to kill Christ. Tentaram dizer que ele não era Deus. They try to say that he wasn't God. Que ele não era o Messias. That he was not the Messiah. Penduraram ele em uma cruz. They hang him on a cross. Cantaram o hino da vitória. They would sing the victory song. Mas ele floresceu. But he budded. Será que você pode? 
Can you perhaps dar um glória a Deus? Give God the glory. Que ele floresceu. Because he budded. E não só ele floresceu. And not just him that budded. Mas ele fez a gente florescer. But he also made us bud as well. Você sabe o que a vara significa? You know what the staff represents? Poder da ressurreição. The power of the resurrection. Você sabe o que a vara significa? You know what the staff represents? Que todo dia de manhã. That every day in the morning. Tem misericórdia para nós. There is mercy for us. Ah, dá um glória a Deus. Give God the glory. Por isso que nós estamos aqui. This is why we are here. Que que tem na arca? What do we have in the ark? Maná. We have manna. Vara de Arão. We have the staff of Aaron. Comida. We have food. Poder da ressurreição. We have power of the resurrection. Você é inteligente, não é? You're intelligent, are you? Tá melhor no pátio ou tá melhor lá dentro? Is it better in the patio or inside? Não acabou não. It's not over yet. Deixa eu continuar. Let me continue. Maná. Mana. Vara. Staff. Que mais que tem? What else do we have? Tem as tábuas. We have the tablets. As tábuas do conselho. The tablets of the covenant. Que que são as tábuas? What are the tablets? As leis de Deus. The laws of God. A palavra de Deus. The word of God. As promessas de Deus. The promises of God. A justiça de Deus. The justice of God. Presta atenção. Pay attention. Aonde que está as tábuas? Where are the tablets? No santo dos santos. In the most holy place. Sabe por que que as leis de Deus? You know why the laws of God? Para alguns é difícil de viver. For some are difficult to live within. Porque eles estão querendo viver com a lei. Because they want to live with the law. No pátio. On the patio. A lei está aqui. The law is right here. Enquanto você estiver tentando interpretar, and while you are trying to interpret it, as leis de Deus, the laws of God, no pátio, with the, on the patio, tá pesado. It's heavy. Sabe por quê? You know why? Porque no pátio, because on the patio, você tem a lei, you have the law, e tem a exposição para o mundo. And then you have the exposure of the world. Agora a lei, and now the law, aqui dentro, in here. É um lugar fechado. It's a closed place. Não tem sol aqui dentro. There is no sun in here. Não tem noite aqui dentro. There is no night in here. Não tem pecado aqui dentro. There is no sin in here. Não tem influência de demônio aqui dentro. There is no demonic influence in here. Aqui é a presença. Here is the presence. E a palavra. And the word. Tem muita gente There are a lot of people querendo a lei, that want the law, vivendo no mundo, living in the world. Jamais vai funcionar. It's never gonna work. Jesus rasgou o véu. Jesus tore the veil. Para você sair correndo para o Santo dos Santos. So that you can go running to the most holy vivendo place. Vivendo as promessas de Deus. Living the promises of God. Jesus ele não veio para desfazer a lei. God, uh, Jesus did not come to undo the law. A Bíblia diz que ele veio para cumprir a lei. The Bible says that he came to fulfill the law. E ele cumpriu a lei por você. And he fulfilled the law for you. Mas quando ele rasgou o véu, But when he tore the veil, ele também cumpriu a lei em você. He also fulfilled the law in you. Você sabe o que isso significa? You know what this means? Que ele quer você lá dentro. That he wants you in here. Dentro do Santo do Santo. In the most holy place. Porque ele quer que a lei. Because he wants the law. Te mude de dentro para fora. Changes you from the inside out. Ah, se essa igreja entendesse. If only this church would understand. A oração desta semana. The prayer of this week. E a talota. It would be filled porque a grande verdade because the great truth is é que 90% da igreja is that 90% of the church está tentando viver a lei de Deus are trying to live out the law of God no pátio on the patio oh. 
Só que ele foi estratégico. But he, uh, he was strategic. A lei the law fica na arca. It remains within the ark. Não tem lei que funcione. There is no law that works fora de Cristo. Outside of Christ. Não entendo nada. I don't understand anything. Você está tentando entender do pátio. You're, you're trying to understand from the patio. Não, não, não sinto nada. I don't feel anything. Você está tentando sentir do pátio. You're trying to feel from the patio. Pátio é lugar de sacrifício. A patio is a place of sacrifice. É, é, é lugar de limpeza. It's a place of cleanly, cleaning. Mas presença é ali, ó. But presence is all in there. Você sabe o que me chama a atenção? Do you know what calls my attention? É o cenário espiritual do tabernáculo. It's the spiritual scenario within the tabernacle. O pátio era grande. The patio was great. O santo do santo era pequeno. The most, ho uh, the most holy place was small. Você sabe por quê? Do you know why? Porque a porta é estreita. Because narrow is the door. Infelizmente, unfortunately, não é todo mundo. It's not everybody. Que quer o santo do santo. That wants the most holy place. Porque quando você quer, because when you want it, ah, você cai de joelho. You fall on your knees. E você entra ali. And you go in there. Até ele te tocar. Until he touches you. Você sabe o que tem ali dentro? Do you know what you have in there? Um negócio chamado Shekinah. Something called Shekinah. Você sabe o que é Shekinah? Do you know what Shekinah is? A glória. The glory. A glória não está no pátio. The glory is not on the patio. A glória não está no lugar santo. It's not in the holy place. A glória está. The glory is. Em cima da arca. On top of the ark. Em cima do propiciatório. On top of the mercy seat. Entre os dois querubins. Within the two cherubim. É só ali. It's only there. Que a glória está. That the glory is. Agora você sabe o que é lindo? Do you know what is beautiful? Ele está falando para mim para você hoje. He's telling, he's speaking to you and I today, saying, Antigamente, uh, back then, entrava um sacerdote. There would be only one high priest that would go in. Uma vez por ano. Once a year. E se Deus aceitasse o sacrifício dele, and if God accepted his sacrifice, ele saía vivo. He would leave living. Se não aceitasse, if God did not accept it, morria na hora. He would die instantaneously. Aí Jesus Cristo vem. And then Jesus Christ came. E deixa a coisa tão fácil para nós. And leaves everything so easy. For us. É só você querer. It's just you desiring it. Se você hoje resolver sair correndo, if you decide to go out running today, do pátio, from the patio, pro santo dos santos, to the most holy place, não tem ninguém. There is nobody pedindo tua identificação, asking you for ID, vendo a sua qualificação, looking for your qualification. A única coisa que nós precisamos ser, the only thing that we need, pessoas que reconhecem, are people that recognize, somos pecadores, that we are sinners, precisamos Precisando de um Deus Santo. We need a holy God. Quem vai me ajudar com isso? Who is going to help me with Jesus this? Jesus Cristo. Jesus Christ. Para eu terminar. For me to finish. Porque eu quero você correndo para o Santo dos Santos hoje. I want you running to the most holy place today. Eu quero hoje você correndo. I want you today running. Eu quero hoje você desesperado pela presença de Deus. I want you today desperate for the presence of the Lord. Eu estou falando para você que o Criador dos céus e da terra. I'm telling you that the Creator of the heavens and the earth. Ele está aqui. He's here. Acesso livre. Free access. Presta atenção. Pay attention. Um dia a arca chega. One day the ark arrives. No templo de Salomão. To, at the temple of Solomon. Quando ela chega no templo de Salomão. When she get, when it gets to the temple of Solomon. Eles tiram o maná. They take out the manna. Eles tiram a vara de Arão. They remove the staff of Aaron. E fica só a lei. And the law remains. Fica só as tábuas do conselho. And only the tablets of the covenant remain. Em um momento. And in a moment. Tiraram o maná. They removed the manna. Tiraram a vara. They removed the staff. E deixaram só a lei. And they left only the law. O templo de Salomão. The temple of Solomon. Era um templo profético. It was a prophetic temple. Da glória eterna de Deus. Of the eternal glory of God. 
Deus quando conversou com Davi sobre aquele templo. When God spoke to, Dan, uh, to David about that temple, ele falou assim. He said this. Um dia eu vou construir um templo. One day I will build a temple. Aonde o meu povo, where my people, não vai mais precisar ficar se movendo. They will need to be. They will need. They will no longer need to be moving around. Eu vou construir um templo. I'm gonna build a temple. Aonde eu vou habitar nele. Where I will dwell in it. E eles vão habitar lá comigo. And there they will dwell with me. Você sabe o que eu entendo? You know what I understand? Que Deus aqui estava falando da volta de Jesus Cristo. That God was speaking of the return of Jesus Christ. Então quando ele chega no templo de Salomão. So when it gets to the temple of Solomon. Tira o maná por quê? You remove the manna why? Porque um dia nós não vamos mais precisar de pão aqui nessa terra. Because one day we won't need bread no longer here on this earth. Ah, dá um glória. Give glory. Tira a vara de Arão por quê? Remove the staff of Aaron why? Porque um dia nós não vamos mais precisar do poder da ressurreição de Cristo aqui nesta terra. Because one day you will no longer need the power of the resurrection of Jesus Christ here on earth. Fica a lei por quê? Why does the law remain? Porque a lei vai regrar toda a eternidade. Because the law will rule for all eternity. Quando chegou no templo de Salomão. When it got to the temple of Solomon. Você sabe o que que Deus estava falando? You know what God was saying? O rei, the king, está voltando. Is coming back. Jesus, Jesus está is voltando, returning. Será que você pode ficar de pé? May the church please stand.